আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট ফোর প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট ফোরের চারের এক নম্বর কোশ্চেন দিয়ে আজকে আমি আলোচনা শুরু করব তাহলে শুরু করা যাক আজকের আমাদের মূল আলোচনা এখন খেয়াল করো এখানে আমাদের চারে যে কোশ্চেনটি বলা হচ্ছে চারে এক নম্বরে টু কমা জিরো থেকে একটি সেটের বিন্দু সমীর দূরত্ব এক সিকুয়াল জিরো রেখা থেকে তাদের দূরত্বের তিন গুণ সঞ্চার পথে সমীকরণ নির্ণয় করো এখানে যে তথ্যটি ছিল সে তথ্য থেকে আমি একটা চিত্র অঙ্কন করেছি ফার্স্টে যে এখানে যে বিন্দুটা দেওয়া ছিল আমাদের টু কমা জিরো তাহলে ধরে নিয়েছি যে টু কমা জিরো বিন্দুটি এক সক্ষের উপর অবস্থিত কারণ এখানে ওয়ায়ের মান শূন্য আর এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে যে কোনো একটা বিন্দুর এই সঞ্চার পথ বের করতে হবে এই জন্য আমরা এখানে ধরে নিয়েছি চলমান বিন্দু পি এক্স কোমা ওয়াই সেই বিন্দুটা ধরে নিলাম আনুমানিক এখানে আর এখানে যেহেতু বলা হয়েছে এক্স ইকুয়াল জিরো রেখা যেহেতু এক্স ইকুয়াল জিরো রেখা তার মানে হচ্ছে এই রেখাটা হবে আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর যেহেতু এক্স ইকুয়াল জিরো তার মানে এই ওয়াই অক্ষ থেকে এই পি বিন্দুর দূরত্ব পি বিন্দুর দূরত্ব এখানে যেহেতু পি বিন্দুর হচ্ছে এক্স কোমা ওয়াই তার মানে এইটা এতটুকু আসার পর এটা উপরে চলে গেছে তার মানে এতটুকুর মান হলো আমাদের এক্স এই জন্য আমরা বলতে পারি যে বি বিন্দু বা ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হলো এক্স এখন দেখো এই চিত্র থেকে যে তথ্যগুলো আমাদের প্রয়োজন সে তথ্যগুলো আমি আগে রেখে রেখেছি যে ধরি চলমান বিন্দু পি এক্স কোমা ওয়াই এবং প্রদত্ত বিন্দু এ টু কমা জিরো এখন দেখো পি বিন্দু হতে আমরা এক্স ইকুয়াল জিরো রেখার উপর এক্স ইকুয়াল জিরো রেখা হলো এই অংশটা তাহলে এই রেখাটা হলো এক্স ইকুয়াল জিরো এই রেখার উপরে পি বি লম্ব আঁকি তার মানে হলো ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব তার মানে এটা যেহেতু ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষ থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব হলো এক্স তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবা এখানে যে স্থানাঙ্কটা হবে সে প্রথম যে বুঝ হবে বুঝের মানটাই হবে ওয়াই অক্ষ থেকে ওই বিন্দুটার দূরত্ব তার মানে আমরা লিখতে পারি বিপি ইকুয়াল এক্স এখন দেখো এক্স ইকুয়াল জিরো যে রেখাটা আছে এক্স ইকুয়াল জিরো রেখা হলো আমাদের এই ওয়াই অক্ষটা তাহলে এক্স ইকুয়াল জিরো রেখা থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হলো এক্স এখন দেখো এখানে যে এপি রেখাটা আছে এই এপি রেখাটা হবে তাদের দূরত্বের তিন গুণ যেহেতু বলা হয়েছে তার মানে এক্স ইকুয়াল জিরো রেখা থেকে যে পি বিন্দুর যে দূরত্ব এটাকে তিন দ্বারা গুণ করলে আমাদের এই এপি রেখার সমান আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি শর্ত মতে এপি ইকুয়াল থ্রি বিপি বা এবার আমরা এখানে দূরত্বের সূত্র বসাবো রুট ওভার এ থেকে পি তার মানে পি থেকে এ মাইনাস হবে পি এর স্থানাঙ্ক হলো এক্স তাহলে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি এবার হলো আমাদের এখানে বিপি বিপির মানে আমরা পেয়েছি এখানে এক্স কারণ এই বি বি বিন্দু থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হলো আমাদের এক্স আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এখানে এক্স বা এখন আমরা দুই পাশে বর্গ করে দেব আর এটাকে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র বসাবো তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু প্লাস বি স্কোয়ার টু স্কোয়ার প্লাস এটা হবে ওয়াই স্কোয়ার কারণ এখানে জিরো আসে জিরো বাদ চলে যাবে আর ইকুয়াল হবে নাইন এক্স স্কোয়ার যেহেতু আমরা দুই পাশে বর্গ করেছি এটা হয়ে যাবে নাইন এক্স স্কোয়ার বা এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এটা আসতে আসে আমাদের ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল হচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার বা এখানে ওয়াই স্কোয়ারটা আগে রাখি প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো নাইন এক্স স্কোয়ারকে আমরা সাইড চেঞ্জ করলাম সুতরাং লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এখানে এক্স স্কোয়ার একটা প্লাস এখান হচ্ছে মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস করে থাকতে চাই আমাদের এইট এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল হলো জিরো আর এটাই হলো আমাদের সঞ্চার পথের সমীকরণ লিখতে পারি যা সঞ্চার পথের সমীকরণ এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট ফোরের চারের দুই নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেনটি হলো ওয়াই অক্ষ হতে একটি সেডের বিন্দু সমীর দূরত্ব টু টু বিন্দু হতে তার দূরত্বের দ্বিগুণ সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করো এখানে যে তথ্যটি আছে তথ্যটি দিয়ে আমরা প্রথমে চিত্র অঙ্কন করব তারপর অঙ্কটা সমাধান করব তাহলে শুরু করা যাক চারের দুই নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল তথ্যগুলো ব্যবহার করে আমি এখানে চিত্র অঙ্কন করেছি যে এখানে যে বিন্দুটা ছিল সেই বিন্দুটা ছিল এ টু টু আমরা এটাকে ধরে নিচ্ছি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে আমরা এই বিন্দুটা এখানে বসালাম আনুমানিক ধরে নিলাম 
যেটা প্রথম চতুর্ভাগে আসতেছে যেহেতু প্লাস প্লাস এটা প্রথম চতুর্ভাগে হবে তাহলে বিন্দুটা এখানে আর এই চতুর্ভাগের যে কোনো একটা জায়গায় পি বিন্দু ধরে নিলাম এবার দেখো পি বিন্দু থেকে আমরা এই ওয়াই অক্ষের উপরে পি বি লম্ব আঁকি সেই জিনিসটা আমরা এখানে লিখে রেখেছি যে পি বিন্দু হতে ওয়াই অক্ষের উপর পি বি লম্ব আঁকি তার মানে হলো ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দু দূরত্ব কত আসতেছে ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দু দূরত্ব হলো পি বিপি ইকুয়াল হচ্ছে এক্স সেটা আমরা লিখে রেখেছি ওয়াই অক্ষ থেকে পি বি বিন্দু দূরত্ব বিপি ইকুয়াল হচ্ছে এক্স এখন দেখো এখানে আমাদেরকে যেটি বলা হচ্ছে যে ওয়াই অক্ষ থেকে একটি সেটের বিন্দু সমের দূরত্ব তো ওয়াই অক্ষ থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব তার মানে হচ্ছে বিপি আর যেটি বলা হচ্ছে টু টু বিন্দু হতে তার দূরত্বের দ্বিগুণ তাহলে টু টু বিন্দু হতে তার দূরত্বের দ্বিগুণ তার মানে হচ্ছে টু টু বিন্দু হতে এই পি বিন্দু দূরত্ব যা হবে এটা হবে টু দ্বারা গুণ হবে যেহেতু কোশ্চেনে বলে দিছে যে টু টু বিন্দু হতে এই যে চলমান বিন্দু চলমান বিন্দুটা হবে তার দূরত্বের দ্বিগুণ তার মানে হলো ওয়াই অক্ষ থেকে যে দূরত্বটা পাব সেটা পাচ্ছি হচ্ছে আমরা পিবি লিখতে পারি যে শর্ত মতে বিপি ইকুয়াল যেহেতু বলা হচ্ছে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব তাহলে এটা টু দ্বারা গুণ হবে টু এ পি বা এখন দেখো বিপি বিপির মান আমরা জানি হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু রুট ওভার এ থেকে পি এ থেকে পি এর দূরত্ব আমরা সূত্র বসাব এখানে লিখতে পারি এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার বা এখন দুই পাশে বর্গ করে দেবে রুটটা ওঠানোর জন্য এটা হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল এটা হয়ে যাবে ফোর আর এটাই মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে তার মানে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু প্লাস বি স্কোয়ার টু স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এখানে হবে ওয়াই ইন্টু টু প্লাস টু স্কোয়ার বা এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এখানে থাকতেছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর এটা থাকলো আমাদের বা এখন আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সাজায় লিখি মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস এইট এখানে ফোর ফোর ছিল ফোর ফোর আমরা যোগ করে দিয়েছি বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল এটা আবার গুণ করে দিয়ে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস এটা হবে থার্টি টু বা এবার দেখো আমরা এই বাম পাশের সম্পূর্ণ অংশটাকে সাইড চেঞ্জ করবো তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন দেখো এখানে আমরা যে কাজটা করেছি ডান পা ডান পাশের যে অংশটা আছে সম্পূর্ণ অংশটাকে আমরা সাইড চেঞ্জ করেছি আর ইকুয়াল দিয়ে এক্সিস করেছিল বাম পাশেটাকে আমরা ওই পাশে নিয়েছি এখন আমরা লিখতে পারি ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস থার্টি টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হলো জিরো এখন দেখো এখান থেকে আমাদের যোগ বিয়োগ করলে আমাদের সঞ্চার পথের সমীকরণটা চলে আসবে এ অংশের পর আমাদের এই অংশটা হবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি ফোর এক্স স্কোয়ার থেকে মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে আসতেছে থ্রি এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই তারপর হচ্ছে প্লাস থার্টি টু ইকুয়াল জিরো যা সঞ্চার পথের সমীকরণ এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্ন নম্বর থ্রি পয়েন্ট ফোরের পাঁচ নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক পাঁচ নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো এখানে আমাদের চারটা স্থানাঙ্ক দেওয়া ছিল আর আমাদেরকে যেটি বলা হচ্ছে বি ও সি বিন্দু দুইটি ও এ রেখার এক পাশে অবস্থিত এবং এক্স ওয়াই বিন্দুটি এরূপ সেটের সদস্য যার প্রত্যেক বিন্দুর ক্ষেত্রে ত্রিভুজ ও এ সি ইকুয়াল ত্রিভুজ টু ইন্টু ত্রিভুজ ও এ বি হয় তাহলে দেখাও যে ওই সেট দ্বারা সঞ্চিত গঠিত সঞ্চার পথের সমীকরণ ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল জিরো এখানে মূলত যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে এখানে দুইটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে দুইটা ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ আর একটা ত্রিভুজের দ্বিগুণ হলে আমাদেরকে একটা সঞ্চ সঞ্চার পথে সমীকরণ বের করতে হবে তা আমরা লিখতে পারি শর্ত মতে এখন দেখো আমাদের এই শর্তটা দেওয়া ছিল এই শর্তটা ব্যবহার করে আমাদেরকে সঞ্চার পথের সমীকরণটা এখন প্রমাণ করতে হবে যেহেতু এখানে ত্রিভুজ দেওয়া আছে তার মানে এটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা দুই পাশে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখানে গঠন করব তা প্রথমে একটা হাফ হবে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল গঠন করার সময় আর নির্ণায়ক বসবে তাহলে ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো এখানে জিরো জিরো আর তৃতীয় কলামে যাবে ওয়ান তারপর হচ্ছে এ এ হলো থ্রি ফাইভ তারপরে ওয়ান হবে তারপর হলো সি সি হলো এক্স ওয়াই এখানে হবে ওয়ান 
इक्ुवाल एखे टू थकल इन टू हो और एक हाफ आसने ये हे निर्णायक चिन्ह दीब एबार ओ बिंदुर स्थानाक जिरो जिरो तृत्य कलम वन तपर हे ए बिंदुर स्थानाक थ्री एखे हो फाइव तपर वन तपर हल बी बिंदुर स्थानाक टू सिक्स और इन हे वन बाखन देखो हमें दुई पास हाफ हाफ केटे दीते इन्हें जेहतु पशापाशी दुईटा जिरो और एक वन होनी को निर्णायक शाड़ी बा कलम जो पशापाशी दो जिरो और एक वन तो वन शाड़ी कलम बद जाए ये थकते से हमारे ये वन शाड़ी और कलम बद य चार्ट थ्री फाइव एखे हो एक्स वाई इक्ुअल एखे थकते से हमारे टू हाफ हाफ आगे काटाटी चले गए एखे हमें सेम सूत्र प्रयोग कर वन शाड़ी और कलम बद जा थ्री फाइव एखे हल टू सिक्स बाखन जो एक क्योंकुलेशन करी तो आसते से थ्री वाई माइनस फाइव एक्स इक्ुअल टू इन टू एखे आसते से हमारे तीन छः अठारो माइनस हलो टेन निर्णायक विस्तृत नियम अनुसार जो आर आर गुण करते हैं ये बाखन जो लिखी एखे जो माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्ुअल टू इन टू एखे जो एट्टीन थे माइनस टेन बद दी तो आसते से हमारे एखे हे एट बा ए पास एक माइनस कमन नहीं माइनस जो कमन नहीं आसते से हमारे फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्ुअल हल सिक्सटीन बाखन हमें क्योंकुलेशन पास देखे दीचे माइनस वन द्वारा गुण कर ले माइनस टू पास चले जाए लिखते परि बा फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्ुअल हल माइनस सिक्सटीन सूतरा लिखते परि फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्सटीन इक्ुअल हल जिरो और हमें ये प्रमाण करते बला संचार पथे समीकरण है फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्सटीन इक्ुअल हल जिरो एन हमें आलोचना करब प्रश्नमला थ्री पॉइंट फोर छय नम्बर कोश्चन कोश्चन ट स्क्रिने देव आज है तुम स्क्रीन देखो कोश्चन की देखे नीते पर शुरू करा जा प्रश्नमला थ्री पॉइंट फोर छय नम्बर कोश्चन एन ख्याल कर बला हे एक सेटर प्रति बिंदु बी ओन ओन और सी हलो माइनस वन कमा माइनस वन दुटी स्थिर बिंदुर साथ त्रिभुज गठन कर जार क्षेत्रफल फाइव वर्ग एकक बिंदुटर संचार पथे समीकरण निर्णय करो जीतु एखे त्रिभुजर कथा बला दुईटा स्थान कथा चलो तरह अपर शिशु बिंदु धरे नहींमा वाई और एख देखो ये एक क्षेत्रफल देव आज है फाइव वर्ग एकक बिंदुटी संचार पथर समीकरण तरह मैं हे ए बिंदुर संचार पथर समीकरण जीत एखे ए बिंदुता देवा ना ए बिंदुता से चलमान बिंदु हिसाब से धरे नहीं बिंदु दिए जो समीकरण से संचार पथर समीकरण और से समीकरण एन बेर करब तो मैं लिखते परि एक बारे शर्त मते त्रिभुष ए बी सी इक्ुअल प्लस माइनस फाइव जीतु क्षेत्रफल देव आ फाइव वर्ग एकक बाबार क्षेत्रफल बसब एखे हाफ मडुलस ए बिंदुर स्थानाक हल एक्स वाई एखे हो वन तपर हे बी वन वन एखे हो वन तपर हे सी माइनस वान माइनस वान एखे हो वन इक्ुअल हल प्लस माइनस इट हल फाइव बाब हाफ्टा जा रेखे दी एब निर्णायक समाधान करब तो हमें ये प्रथम सारी बराबर निर्णायक विस्तार करते हैं एक्स हमें निब जो हमें एक्स निब एक्सर सारी कलम बद थक चार्ट सदर गुण हल वन माइनस एटर सदर गुण हल माइनस वन एट प्लस वन तपर सूत्र माइनस वाई जाए वाइर सारी कलम बद थक दुईटा दूर गुण कल हे वन तपर हे माइनस एट गुण कल हे माइनस वन एट प्लस वन तपर हे प्लस वन निब ये तृत्य भुक्ति प्रथम सारे वन शाड़ी कलम बद थक चार्ट सदर एक गुण कल आसते से हमारे माइनस वन सूत्र माइनस और ये गुण कल माइनस वन एट हो जाए प्लस वन एन और इक्ुअल ये सेकेंड पैकेट दीब और ये एक सेकेंड पैकेट हो इक्ुअल प्लस माइनस फाइव बाखन जो एखे क्योंकुलेशन करी ये हाफ रेखे दी एखे आसते से हमारे टू तेल टू एक्स एखे आसते से हमारे टू तर मान हे माइनस टू वाई और ये हो जा जिरो ये लिखा दरकार नहीं इक्ुअल हलो प्लस माइनस फाइव बाखने हाफ्ट रेखे दी एखान टू कमन नहीं टू जी कमन नहीं एक्स माइनस वाई इक्ुअल हलो प्लस माइनस फाइव टू टू काटाटी जाए सूतरा एक्स माइनस वाई इक्ुअल प्लस माइनस हलो फाइव एन देखो ये हमें जो क्षेत्रफल पे क्षेत्रफल हलो एक्स माइनस वाई इक्ुअल हे प्लस माइनस फाइव 
এখন দেখো এখানে আমরা সঞ্চার পথের যে সমীকরণ আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে সেই সঞ্চার পথের সমীকরণটা হলো x y y 5 এখন অনেকে কোশ্চেন করতে পারো যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের মান তো এখানে নেগেটিভ হয় না তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস 5 কেন হলো যেহেতু এখানে সঞ্চার পথ নিয়ে অঙ্কগুলো আছে যদি সঞ্চার পথ থাকে কারণ সঞ্চার পথটা এটা ধনাত্মক দিকও যেতে পারে ঋণাত্মক দিকও যেতে পারে যার কারণে এখানে এই 5 এর আগে যে ক্ষেত্রফলটা আমাদের দেওয়া দেওয়া ছিল যে ক্ষেত্রফল হবে 5 বর্গ একক এই জন্য এটার আগে আমাদেরকে এখানে প্লাস মাইনাস দিতে হবে এখন দেখো তাহলে সঞ্চার পথের যে সমীকরণ পাইলাম x y হচ্ছে প্লাস মাইনাস 5 আজকে তাহলে আমাদের এই পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ